La vida es una apuesta y hay veces que para ganar toca jugársela. Cansado de tener siempre una referencia de alguien, aquel día quise saciar mi sed de aventura eligiendo un sitio al azar de la mexicana Sierra de Juárez. Esta es la historia de lo que encontré. Creo que es aquí hacia arriba, ¿no? Tepetotutla, pareciera que sí. Vamos a ver. Dirigirte a un lugar del que nadie te ha hablado por terracería en un país como México genera un extra de adrenalina que, si sale bien, garantiza que el recuerdo sea inolvidable. A partir de ahora comienza la aventura. Estoy yendo hacia Santa Cruz de Tepetotutla, un lugar del que nadie me ha hablado pero que he visto en el mapa que está como en el corazón de la Sierra Juárez. Miré por el Google Earth que era terracería, tal y como podéis comprobar, y aquí estoy. Y yo creo que el camino va a estar sabroso, pero a lo mejor me encuentro alguna sorpresita porque es un camino que solo va. O sea, luego tengo que volver por, por aquí, como que no engancha con nada. Y cuando pasa eso, pues significa que hay poco tránsito y por tanto, eh, pues los caminos tienden a cuidarse un poquito menos. Así que vamos a ver qué sorpresas nos esperan camino a Santa Cruz de Tepetotutla. ¡Vamos! Es una hora y media de terracería aproximadamente. Y de momento está siendo una excelente y sabia decisión. Antes del calor infernal veracrucense, disfrutar un ratito más del frescor de las montañas oaxaqueñas. Está empezando la temporada de lluvia. Por suerte, todavía no ha destrozado mucho el camino, pero sí se nota que ya ha recibido algunos mantos de agua. La verdad es que es un lujo mirar el mapa, poner el dedo y decir Ahí, ahí voy a ir. A ver qué se cuenta la gente de Santa Cruz de Tope Además, una cosa que no he dicho es que esto es territorio zapoteca. Y yo creo que en estos pueblos tan apartaditos es muy probable que conserven el idioma. Porque en otros lugares por donde pasa la carretera, desgraciadamente ya no se habla. Según el mapa, es aquí a la derecha. Hacia la izquierda se va Santa María Totomoxla y aquí Santa Cruz Tepetotutla. Pues vámonos. Mi última referencia de civilización sería ese pueblo al lado de la carretera pavimentada llamado San Pedro Yolox. A partir de ahí comenzaría la ruta hacia lo desconocido atravesando bosques húmedos y nublados que, a medida que fuese bajando de altura, se irían transformando en selva. 30 buenos kilómetros de terracería para despertar la cuerpa, para que una vez más cada una de las células se acuerden de que sí, de que todavía hay vida en esta forma. Últimamente pienso mucho en aquello que me dijo Pepe Mujica, que la vida es la aventura de las moléculas. Somos ahí un conjunto de moléculas que en grupo dijeron Vamos a cobrar forma humana con un poco de conciencia, a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer así, porque ya hemos cobrado muchas otras formas, eh, no sé, a lo mejor si de repente nos hacemos humanos, a lo mejor si nos juntamos tu molécula, ella molécula, él molécula y nosotros y hacemos un, un homo sapiens, a lo mejor vamos hasta la luna y todo, y así es, ¿eh? las moléculas acertaron y a la luna fuimos y quién sabe hasta dónde más llegaremos. Así que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pepe, que tal vez la vida sea la aventura de las moléculas. Y este conjunto de moléculas cobró la forma de Agustín Hostos, Robina, natural de Llerena, Badajoz, España. Y es la metaaventura, porque ya cobrar esta forma era una aventura, pero encima mis moléculas decidieron optar por este estilo de vida. Y qué buena decisión, moléculas, muchas gracias por haber tomado ese destino, ese rumbo. Gracias de verdad. No os garantizo la perdurabilidad en esta forma, porque claro, todo tiene su riesgo. Esperamos que no os preocupéis, moléculas mías, que, que ya alimentaréis... Una tierrita de la que crecerá un árbol que alimentará a su vez a otros seres y seguiréis siendo. Yo como Agustín pues ya no estaré, pero seguramente vosotras sí, porque en realidad siempre estuvisteis. Siempre hemos estado aquí, solo que no siempre de esta forma. Hace poco entendí que no hay a dónde irse, 
Es cierto eso que me decía el Arturo. Estaba en Ecuador viendo la niebla que pasaba sobre el cielo iluminada levemente por la luz de la luna y entendí que ahí nos iremos y que de ahí venimos y que a veces somos agua y que a veces somos tierra y a veces somos plantas y a veces somos bichos y a veces somos animales. El somos uno es real. Lo que pasa es que cuesta entenderlo. Al principio cuesta, pero cuando lo consigues ya no te deshaces de esa imagen. Madre del amor hermoso, la Sierra de Juárez. No me importaría reencarnar en Sierra de Juárez, ¿eh? <ríe> ¡Aviso! Tampoco me importaría reencarnar en río, en mar. Muchas veces reencarnamos en mar. Antes de tener patas éramos agua que transitaba por distintos lugares del planeta. Y ahora este agua tiene, pues forma humana. También el agua cobró esta forma vegetal. Qué importante es, por tanto, recordar. Recordar todo lo que fuimos antes de esta corta vida humana. Recordar incluso más allá de nuestros antepasados. La cianobacteria. El momento de eclosión de la vida por causa de distintas reacciones químicas en el fondo marino. Si es que venimos de ahí. Siete años de viaje por Latinoamérica tienen su consecuencia. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que es por la derecha. El mundo que percibimos es una pequeña fracción del mundo que podemos percibir, que es una pequeña fracción del mundo perceptible, aseguraba el psiconauta Terence McKenna. Para mí, uno de los sentidos de viajar reside en desarrollar la capacidad de percibir más y mejor, desprendiéndome de lentes impuestas y enjuagando la mirada hasta que ésta sea inocente, compasiva y sin prejuicios. Hay tantos mundos que coexisten entre sí, hay tantos, que lo único que deseo es bailar a través de ellos y, antes de partir y reencarnar en tierra, agua o viento, ojalá haber aportado en algo. Es que se ha puesto mucho más picante el camino, pero súper disfrutable. Y como he mejorado muchísimo la calidad de la conducción con el cambio de las suspensiones de Tractive, pues me lo puedo permitir. Antes no podía porque la moto me saltaba más, ya estaba un poco más reventada las suspensiones de tanto uso y ahora amigos es que esto es impresionante Uy, se me va Agustín en modo rally no suele ser una buena combinación estoy flipado ahora mismo estoy flipado tengo el corazón bombeando y no me imagino lo feliz que estoy a esto me refería que hay que recordarle al cuerpo que estamos vivos para mí la moto es eso en gran esencia, es acordarme en cada metro que estoy vivo. ¡Madre mía! Muchacho, es que... Vale, os voy a dar un consejo. Cuando no sepáis bien a dónde ir y todo os vuela y os suene a que es demasiado turístico, coged el mapa, buscad donde el bosque se mantiene, se preserva y donde haya poca civilización, si es que así he elegido yo este sitio. Y fijaos qué suerte estoy teniendo. Esto es increíble y estoy feliz de estar aquí. Que viva México mágico y México lindo, México mágico, México lindo. ¿Cómo no hacer mágico y lindo nuestro tiempo en este plano? ¿Cómo no hacer lindo y mágico el instante, el instante que, habitamos? que habitamos? Y sabiendo que mi tiempo sobre la faz de la Tierra es limitado, tendré que usarlo bien, ¿no? Tendré que elegir la buena ruta. No solo las de la moto, la buena ruta de la vida. Bienvenidos al más allá. Solo que ahora que lo pienso, cuando estás en el más allá, te tienes que referir a él como el más acá. Entiendo que es así por lógica, ¿no? Y por tanto, el mundo terrenal, cuando estás en el más allá, es el más allá. Porque tú ya estás allí. O sea, tú estás en el acá, siempre. Y lo otro siempre va a ser el más allá. O sea que, para los espíritus y para la gente que partió, nosotros también somos el más allá, porque ellos están en su más acá. <risa> Hostia, cómo tengo la cabeza hoy, muchachos. No me hagáis mucho caso, que a veces no carburo. Con vuestro permiso, le voy a mandar un mensaje a mi editora. Julia, disculpa que lleve grabando 20 minutos sin cortar, pero es que mira esto. Es que esto es muy bonito. Es que, es que en qué momento corto. Dime tú en qué momento corto, porque yo no, no sé. Tengo la espalda todavía no muy allá, así que mejor no hagamos tonterías. Que se noten esas habichuelas. Una, dos y tres. Que el poder de la habichuela te acompañe o del frijol en su defecto para llevar tu vehículo tumbado a un estado erecto. Ah.
Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Tras seis años de viaje sigo viviendo una fantasía. Y es que las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el instante en que consigues lo que buscabas, ya no lo quieres. No puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. Dicho de otra manera, el deseo sustenta fantasías utópicas. A eso se refiere Pascal cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad. Y también al decir, la cacería es más dulce que lo cazado, o un sueño cumplido es un deseo muerto. Ser enteramente humano significa esforzarte por vivir de acuerdo con ideas e ideales y no evaluar tu vida por lo que hayas obtenido en cuanto a tus deseos, sino por aquellos breves momentos de integridad, compasión, racionalidad e incluso abnegación. Mi deseo era dar la vuelta al mundo en moto, pero sé que cuando lo termine, ese deseo habrá fallecido. Tal vez por eso no termine jamás y lo estire hasta el infinito, porque tal vez, en realidad, no quiero que se cumpla nunca para nunca dejar de soñar con ello. con ello. Esto era lo que me temía. Ah, aquí también hay. Bueno, pues está bien saber, ¿no? Que aparte de osos hormigueros, ardillas y tucanes, pues haya grandes felinos. <risa> Uf, qué bonito. Bueno, estamos a 11 kilómetros. 11 kilómetros y llegamos. Ahora ya tengo poco tiempo. Ah, que está musgosa esta piedra. Apenas quedaban unos minutos de luz y no podía quitarme de la cabeza el cartel con la imagen del jaguar y el puma. Además, en las casi dos horas de trayecto no me había cruzado con absolutamente nadie, por lo que aligeré el paso para evitar que me cayera la noche y, al fin, llegué. Al entrar al asentamiento, lo primero que vi fue a muchos aldeanos mirando al suelo, como si se les hubiera perdido algo y lo estuvieran buscando. Yo no entendía bien qué pasaba, pero deduje que lo mejor sería ir a la plaza a preguntar. ¿A qué están jugando la gente? ¿Qué están haciendo? Es que están gallenas las chicatanas, se come después. Pues. Ah, sí. eh, ¿estos son lo, la, las hormigas culonas? Ajá, eso. Ah, ah. Se llaman chicatanas. Ajá. ¿Y la gente las está agarrando ahora? Para echarse una botanita. La hormiga chicatana o arriera es una especie de insecto comestible que aparece con las primeras lluvias de la temporada, cuando la tierra se humedece y las hormigas salen al vuelo nupcial para aparearse. Lo curioso es que esto normalmente solo sucede un par de días al año. Debe ser una señal que justo el momento en el que he venido es cuando está cayendo la chicatana, ¿no? ¿Cuánto llevas tú ahí en la bolsa? Apenas como 10, creo. ¿Diez ya? ¿Y tú? Apenas 10, igual. Bueno, acabas de empezar, ¿no? Yo también acababa de empezar a entender cómo funcionaban las cosas en Tepetotutla, pues me dijeron que tenía que presentarme ante el comisario y la junta para explicar quién era y qué hacía allí. Un placer. ¿Agustín? ¿En serio? ¿También? O sea, estamos tres Agustines en esta sala. Sí. Bueno saberlo. Bueno, pues soy Agustín Mostos y llevo siete años viajando en moto por Latinoamérica haciendo documentales eh, enfocados en turismo y pueblos originarios. Vi en el mapa que esto existía y he llegado. <ríe> y me he encontrado todo el mundo cogiendo hormigas. Al decirles que la razón por la que escogí Tepetotutla era por haber visto en el mapa que estaba al final de un camino rodeada de bosque nativo, el comisario me dijo que llevan conservando esos bosques por generaciones. Conservando el bosque, ¿no? el aire limpio, 
todo, se, aquí se da todo pues para comer pues aquí no necesita ir a comprar, hay un ir a un mercado, comprar las cosas y aquí se da todo, casi la mayoría de las cosas se da acá para comer. Para comer y para ser comido. ¿Esos jaguares comen carne española o...? Come, sí, todo. <risa> come si tiene hambre. Si tiene hambre, come, ¿no? Madre mía. Está grande el jaguar, ¿eh? ¿Los jaguares a veces salen en la carretera? Sí, salen ahí, donde ella pasó los días hace rato. No, ¿De verdad? Sí, sí, antes del puente. El chango, el chango. Justo en el puente me paré, pero no, no ataca, ¿no? No, no ataca, a veces. ¿A veces sí? <risa> Tras comprobar que mis intenciones eran sanas y honestas, me condujeron al lugar donde pernoctaría. Bueno, maravilloso. Está muy bueno, pues. No, está perfecto. ¿Usted ha visto jaguares ahí? Ah, no se asuste, son amigos del hombre. Tepetotutla no tiene restaurantes, pero sí familias que, a cambio de unos pesos, te prepararán unas comidas deliciosas con todos los ingredientes cultivados por ellos mismos. Estoy encantado con la bienvenida que estoy teniendo. De verdad, sí. muchísimas gracias. Me siento súper bien, bien, bienvenido acá. Y esto está deliciosísimo. Y ese sí. no conlleva nada de química, es ¿eh? todo natural. Todo natural. Como sí. debería ser. Yo no sé en qué momento la población mundial comenzó a, a autoenvenenarse. Y por lo mismo es que están muy enfermos la gente con la diabetes, con cáncer, porque come la gente cosas están muy contaminadas. ¿no? Uh -huh. Esa noche cené con Don Raimundo, quien al día siguiente me guiaría a uno de los sitios naturales más impresionantes que jamás conocí. La Sierra Juárez es una de las pocas sierras mexicanas con bosques muy bien conservados, lo cual se debe al manejo sustentable por parte de las comunidades indígenas del territorio. Consecuencia de esa conservación son los árboles pivotantes, unos ficus gigantes que se esconden en lo denso de la selva. De esta hoja, de este bejuco, la gente utilizaba antes para la caspa. O sea que este bejuco es el milagro anticaspa. Ajá, utilizado como champú para bañarse. Y, y quedaba bien suave el cabello como se huele. Como los chorros del oro. Ajá, sí, <risa> bonito. Es Chamaidorea, su nombre científico, esta planta. Este es un té limón silvestre. Mira, huele este más. Uf, con esto se tiene que hacer un té riquísimo, ¿no? Sí, es jonote. Heliocarpus appendiculatus. Tenemos dentro de nuestro territorio plantas idémicas. Nuestro bosque es bosque mesófilo. Bosque de niebla, es un bosque que, que captura mucho lo que es la contaminación. Bosque nunca se ha tocado, el bosque es virgen. Sus abuelos preservaron y usted también preserva. Así es, pero la única parte donde puede encontrar es sus árboles pivotantes. En lo profundo de la Chinantla Alta se encuentran unos antiquísimos árboles bautizados por Don Raimundo como árboles pivotantes, pues pareciera que sus raíces son piernas sobre las que pivota el tronco, el cual se forma mucho más arriba. Que no hay ni un tronco que sea un solo tronco grueso, todos son raíces, mira. ¿Y más arriba hay un tronco? Ajá, sí, arriba ya, ya se hace un solo tronco, porque mucha gente piensa Quiere tumbar el monte porque aquí está muy bueno para el cultivo. Mi mentalidad es ver que todas las plantas estén en pie, que no se derriba, que no, que no destruye. Porque nosotros, la gente, el ser humano, es como una plaga, como un gusano que destruye. Y yo no quiero eso. Quiero que ver intacto en esos bosques. Si ya no hay bosque, pues ya no hay vida, no hay oxígeno. Si todo lo vamos a talar, ya los manantiales se van a secar. Mucho decía mi, mi abuelo. Algún día va a haber guerra, pero de agua. Me sorprendió encontrar en una zona tan remota personas como Don Raimundo, con tanto conocimiento y conciencia ambiental. Pero claro, esa es la herencia del pensamiento de sus ancestros. Y, teniendo en cuenta que somos animales de costumbres, lo lógico es que todo el pueblo viva con la filosofía de preservar para seguir teniendo. Pues es señal significa que no debe tocar, que no debe cortar una flor, una rama, sí. Okay. Son tuberías de agua vivas. Viva, exactamente. Por más chingón que sea un arquitecto, nunca va a poder hacer un de esos como igual. La naturaleza ah. es la mejor arquitecta. Sí, puedes tener hasta 20 metros, 25 metros. 
Eso es raíz. La catedral del bosque. Bueno. Aquí sí que tiene sentido venir a rezar, ¿eh? Sí. ¿Cómo no rezarle a aquello que te permite la vida? Tal vez por eso muchas comunidades indígenas realizan ofrendas y pagamentos a la tierra y al agua, conscientes de que son imprescindibles que estén para que nosotros también sigamos estando. En realidad, todos venimos de la misma raíz, ¿no? Ajá, sí. Pero se nos olvidó. <risa> la amnesia del origen. Soy tribu trata de remediarla un poco. A 1.134 metros de altitud, la localidad de Santa Cruz de Petotutla cuenta con casi medio millar de habitantes. Niños, hombres y mujeres lograron unirse en un mismo objetivo, la conservación de sus más de 26.000 hectáreas de bosque, del cual saben que pueden extraer sus frutos pero no acabar con él. Este se llama nopal. ¿Ese es el que se come? Sí. Me llevas a España y me metes en la maleta. Pero no cabes. Sí, cabo. No, quepo. Se dice quepo, no cabo. Quepo. Quepo. <risa> ¿Tú sí hablas chinanteca? Sí. La lengua chinanteca se habla aquí. No hemos este, perdido la lengua. Aquí la gente, pues todavía, hasta los niños, pues hablan esa lengua. A ver, dime algo en chinanteca. Es mo. ¿Eso qué es? ¿Qué haces? Conocer un pueblo auténtico y a quien lo habita. Chicatana, otra chicatana. Nos sirve para el consumo. Se come. Cogiendo chicatana. <risa> ¿Y qué, qué van a hacer con ella? Ah, frito. La imagen de todo el pueblo emocionado ante el aluvión de chicatanas voladoras marcaría un recuerdo inolvidable en mi memoria, así como su filosofía hacia los bosques. Y nadie nos obligó de, de, de conservar. La comunidad decidió voluntariamente conservarla. Fue una iniciativa propia de la gente. Anteriormente, los bisabuelos, tatarabuelos, así. Es una cadenita, pues, hasta el día de hoy. Seguimos todavía. Para que esto haya en un futuro, pues, para la nueva generación que venga. Somos ricos de recursos naturales nosotros. Somos ricos. 